నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ లేట్ వయసు బ్యాచులర్ అనుకోవచ్చు అఫ్ కోర్స్ ఇంకా ఎక్స్పైరీ డేట్ లేని బ్యాచులర్ అనుకోవచ్చు ఏదైనా అనుకోవచ్చు సల్మాన్ ఖాన్ గారి గురించి మాట్లాడాలంటే బోలెడ్ ఉన్నాయి అండ్ అలాగే ఎఫైర్స్ కూడా అంతే ఉన్నాయి ఆయనకి సో సల్మాన్ ఖాన్ గారితో ఎఫైర్స్ పెట్టుకున్న హీరోయిన్స్ లిస్ట్ మొత్తం స్టెప్ బై స్టెప్ స్టెప్ బై స్టెప్ తీస్తే ఎవరెవరు ఉన్నారు అనేది మనతో పాటు మాట్లాడడానికి సీనియర్ జర్నలిస్ట్ దామ బాలాజీ గారు ఉన్నారు నమస్తే సార్ సరేనా ఎంతో స్టార్టింగే నవ్వచ్చేస్తుంది ఎఫైర్స్ పెట్టుకుంటే లిస్ట్ 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 స్టెప్ బై స్టెప్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఒక్కొక్కరి గురించి మాట్లాడుకుందాం అంటే సల్మాన్ ఖాన్ గురించి చెప్పాలంటే జస్ట్ నాట్ అఫైర్స్ అండి ఆయన ఓపెన్గా డిక్లేర్ చేసి మనం ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే పద్నాలుగు మంది పదమూడు మంది పద్నాలుగు ఆమె కాబోతుంది ఫ్రెష్ సో ఈ పదమూడు మందితో కూడా ఆయన లైవ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్లో ఉన్నాడు డిక్లేర్ చేశారు ఆల్మోస్ట్ ఐదేళ్ళ ఆరేళ్ళు ఉన్నాడు కొంతమందితో కొంతమంది ఐదు ఆరేళ్ళు కూడా ఉన్నాడు అదే ఉన్నాడు కొంతమంది పెళ్లి దాకా వెళ్ళాడు కాబట్టి అతను దాచుకోలేదు అనమాట రిలేషన్షిప్ కాబట్టి జస్ట్ అఫైర్స్ అని చెప్పలేం కలిసి ఉన్నారు కొంతకాలం ఒక్కొక్కరితో కలిసి ఉన్నాడు కాకపోతే ఏంటంటే ఆయన ఎవరిని కూడా పెళ్లి చేసుకోలేదు ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇయర్స్ ఇప్పుడు ఆయనకి ఇప్పటికీ ఆయనకి డిమాండ్ ఉంది ఇప్పుడు ఆయన అనుకుంటే ఎవరితోనే కలిసి ఉండాలనుకుంటే కలిసి ఉండగలిగిన పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి రెండోది ఏంటంటే అతనికి ఉమెన్లో మంచి క్రేజ్ ఉంది ఇప్పటికి కూడా లేటెస్ట్గా పాలక్క తివారి అనే అమ్మాయి కూడా అవును వాళ్ళ అమ్మ కూడా అతన్ని చాలా పోడుతుంది ఆయన ఉంటే నా కూతురికి భద్రత అని చెప్తుంది అంటే వేరే సెట్లో కూడా ఏ అబ్బాయి ఉన్నా అతన్ని నమ్మడంట అలాగా అంటే వాళ్ళని బాగా చూసుకోవడం ఉమెన్ని రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడం వాళ్ళకి ఇట్లాంటి పాజిటివ్ లక్షణాలు లేకుండా ఇంతమంది అమ్మాయిలు ఎందుకు అతనితో బట్టలు కూడా ఈయననే చెప్తున్నాను అంటే ఇది ఇట్లా వేసుకో ఇట్లా అదే కాబట్టి అవన్నీ ఉన్నాయండి సో ఇక మనం వన్ బై వన్ చెప్పుకుందాం అసలు ఏంటి స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ అప్పట్లో షహీన్ జాఫ్రీ షహీన్ జాఫ్రీ ఆమె యాక్చువల్గా ఇతను స్టూడెంట్ డేస్లోనే షహీన్ జాఫ్రీతో లవ్లో పడ్డాడు ఇది ఫస్ట్ లవ్ అని చెప్పచ్చు ఈమె వెరీ పాపులర్ ఆ రకంగా ఎప్పుడైనా షహీన్ జాఫ్రీ గురించి ఎక్కడ రాసినా కూడా షీఈ్ నోన్ ఫార్ ఫస్ట్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ సల్మాన్ ఖాన్ అని రాస్తున్నారు మొత్తం బాలీవుడ్లో ఎక్కడ మ్యాగజైన్లు అయినా కూడా ఆ రకంగా పాపులర్ అయింది అనమాట ఈమె షహీన్ జాఫ్రీ అయితే మన తెలుగు ప్రేక్షకులకు అర్థం కావాలంటే ఖైరా అద్వాని అత్త అనుకుంటా ఖైరా అద్వానికి అత్త అవుతుంది మ్యాన్ డాడీ సిస్టర్ డాడీ సిస్టర్ మ్యాన్ అత్త అనమాట ఈమె బేసిక్గా ఈమె ముస్లిం సున్ని చెందింది ఇప్పుడు ఆమెకి యాభై ఐదు ఏళ్ళు ఫస్ట్ మోడల్గా స్టార్ట్ అయ్యి తర్వాత యాక్టింగ్లో కూడా ఉన్నిందనమాట సో బేసిక్గా ఈమె ముంబైలో సెటిల్ అయిన సున్ని ముస్లిం అని చెప్పచ్చు అగర్వాల్ని పెళ్లి చేసుకొని అగర్వాల్ పెళ్లి పెళ్లి చేసుకున్నాక షఫీన్ షహీన్ అగర్వాల్ అయింది జఫ్రీ నుంచి అంటే వాళ్ళ నాన్న పేరు నుంచి హస్బెండ్ పేరుకి మారింది ఏదేమైనా సల్మాన్ ఖాన్ మొదటి బోని అని చెప్పచ్చు మన ప్రజల భాషలో అంటే లైక్ ఇండస్ట్రీ వైజ్గా బహిరంగంగా బహిరంగంగా ఫస్ట్ ఈమెతో ఫస్ట్ గర్ల్ ఫ్రెండ్గా చెప్పచ్చు కొంతకాలం కలిసి ఉన్నారు తర్వాత విడిపోయారు ఆ తర్వాత సంగీత బిజ్లాని యా సంగీతలో బిజ్లాని వెరీ పాపులర్ ఎందుకంటే మన పూనం బిజ్లాని వాళ్ళ మదర్ డాక్టర్ మంచి ఫ్యాషన్ డిజైనర్ అవును రెండోది అజరుద్దీన్ని పెళ్లి చేసుకుంది కదా అందరికి అజరుద్దీన్ మాజీ వైఫ్ వాళ్ళు కూడా విడిపోయారు రెండు వేల పదిలో పెళ్లి చేసుకునే ముందు సల్మాన్ ఖాన్ సల్మాన్ ఖాన్ యాక్చువల్ గా నైన్టీ ఫోర్ లో మే ట్వంటీ సెవెంత్ వీళ్ళ పెళ్లి ఫిక్స్ అండి డేట్ కూడా అనౌన్స్ చేస్తారు పెళ్ళి అయి ఉండాలి కానీ సల్మాన్ ఖానే క్యాన్సిల్ చేశాడని చెబుతారు ఎందుకంటే వాళ్ళు దే దే వర్ డీప్లీ ఇన్ లవ్ దే వాంటెడ్ టు గెట్ మ్యారీడ్ బట్ సల్మాన్ ఖానే క్యాన్సిల్ చేశాడు ఎందుకంటే అతనికి కమిట్మెంట్ పోబియా ఉందంటారు మామూలుగా ఏంటంటే చాలామంది అబ్బాయిలకి కమిట్మెంట్ పోబియా అంటారు అంటే లైఫ్ లాంగ్ ఒక అమ్మాయితో కలిసి ఉండాలంటే మొత్తం వణుకు వచ్చేస్తుంది భయం వేస్తుంది సో ఆ పీరియడ్కే అయిపోయింది ఇక చాలా సో సల్మాన్ ఖాన్కి ఆ ప్రాబ్లం ఉంది కమిట్ ఉన్నంతసేపు బాగా చూసుకోవడం అవి ఉంటాయి కాకపోతే కమిట్మెంట్ పోపియా ఉంది అందుకనే అతను పెళ్ళి చేసుకోవాలనుకోని కూడా ఇక సంగీత బిజలాన్ని చేసుకోవాలి యాక్చువల్ సంగీత బిజలాన్ని మిస్ ఇండియా తర్వాత మిస్ యూనివర్స్ కూడా 
సంగీత బిజులతో కుద్రోలు డీప్ రిలేషన్షిప్ లో ఉన్నారు మదర్ కూడా ఇంత చాలా సన్నిహితంగా ఉండేవారు అంట సార్ అవును అదే పెళ్లి చేద్దామనే ఉద్దేశంతో ఉన్నారు కాబట్టి పెళ్లి కూడా అనౌన్స్ చేశారు బట్ వాళ్ళిద్దరి మధ్య డిఫరెన్సెస్ వచ్చింది ఇతనే భయపడి వెనక్కి వచ్చాడు దాంతో మళ్ళీ కొద్ది రోజులు ఆమె అప్పట్లో ఆమె మీద పుక్కారు ఉంది యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఆమెకి అప్పుడు మిస్ యూనివర్స్ అక్కడ కొంచెం పొగర ఎక్కింది అని అరకంటి వార్తలు కూడా వచ్చాయి సో ఆ తర్వాత ఆమె అజరుద్దీన్ పెళ్లి చేసుకొని అజరుద్దీన్తో కూడా దాదాపు ఏడెనిమిది ఏళ్ళు ఉన్నది టూ థౌజండ్ టెన్లో మళ్ళీ వాళ్ళు విడాకులు తీసుకున్నారు యాక్చువల్గా ఆమె సింధీ ఫ్యామిలీకి చెందిన అమ్మాయిగా చెప్పుకోవచ్చు అంటే మేల్ డామినేషన్ ఉంటే ఆమె తట్టుకోలేదని అలా విడిపోయారు అని చెప్పేసి రకరకాల వార్తలు అంటే మేబీ కానీ సల్మాన్ ఖాన్తో ఎఫ్ఐఆర్ కానీ ఈయన ప్రాబ్లం ఏం లేదు అందులో అవును ఇక నెక్స్ట్ చూసుకుంటే సోమి అలీ సోమి అలీ యాక్చువల్గా పాకిస్తానీ అమెరికన్ అని చెప్పొచ్చు అండి అంటే అమెరికాలో సెటిల్ అయిన పాకిస్తానీ ఫ్యామిలీ ఈమె దాదాపు ఇప్పుడు నలభై ఏడేళ్ళు అంది ఆమెది సో నైంటీ త్రీ నుంచి నైంటీ నైన్ వరకు కూడా చాలా ఎక్కువ కాలమే సల్మాన్తో ట్రావెల్ చేసింది ఈమె మోడలింగ్ చేసింది సినిమాల్లో యాక్ట్ చేసింది సో బాగా వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఆమె అమెరికాలో ఎక్కువ కాలం ఉన్నింది బట్ పాకిస్తాని ఫ్యామిలీ అంతా కూడా ఆరిజన్ పాకిస్తాని బట్ సెటిల్డ్ ఇన్ అమెరికా తనతో కూడా విభేదాలు వచ్చి విడిపోయారు అనమాట ఆమె నో మోర్ టీయర్స్ అని ఒక ఎన్జిఓ కూడా నడుపుతుంది ఆర్గనైజేషన్ అంటే ముఖ్యంగా ఇట్లా లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ ఓవర్ అంటారు కదా అంటే వదిలి వేయబడిన స్త్రీలు దగాపడ్డ స్త్రీలు ఇలాంటి వాళ్ళకి ఆమె నో మోర్ టూ ఇయర్స్ పేరుతో ఒక ఆర్గనైజేషన్ పెట్టి వాళ్ళని హోమ్స్ అక్కడక్కడ పెట్టి వాళ్ళ కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వడము వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా ఉంటే లీగల్ హెల్ప్ చేయడము ఇలాంటివి కూడా ఆమె చేస్తుంది ఈమె చాలా ఎమోషనల్ గా హర్ట్ అయిందని విన్నాం సార్ అంటే అప్పటి వరకు ఎఫ్ఐఆర్ నడిపి ఒక పాకిస్తానీ అనే ఒక చిన్న రీజన్ తో వీళ్ళు ఆయన వద్దనుకునేసరికి ఎమోషనల్ గా బాగా హర్ట్ అయింది పాకిస్తానీ అంటే కొద్దిగా విమర్శలు వచ్చాయి ఇతను కూడా ముస్లిం కదా సో పాకిస్తాన్ ముస్లిం తో చేస్తున్నాడు అనేది హిందుత్వవాదుల నుంచి అతని మీద విమర్శలు వచ్చాయి అప్పట్లో సో ఆ రకంగా కూడా కెరీర్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి ఈమెతో బ్రేకప్ చెప్పేసరికి అందుకే ఈమె నో మోర్ టూ ఇయర్స్ అని అది పెట్టి ఆమె లాంటి వాళ్ళతో నా బాను కరెక్ట్ అదే నైస్ ఈమె స్టోరీ ఇకపోతే ఫోర్త్ మనకు తెలిసింది ఐశ్వర్య రాయ్ ఐశ్వర్య రాయ్ యా ఆమె నైంటీ ఫోర్ లో మిస్ ఇండియా తర్వాత మిస్ వరల్డ్ అండి మిస్ వరల్డ్ అయినాక ఇరువర్లో ఫస్ట్ ఆమె చేసింది నైంటీ సెవెన్ లో ఇరువర్ అనే సినిమా మనకు తెలిసింది ఇద్దరు అని తెలుగులో కూడా ప్రకాష్ రాజ్ తో చేసింది మోహన్ లాల్ సో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ మూవీస్ మండత్ నుండి కమర్షియల్గా పాప్ అయింది కానీ మేకింగ్ సైడ్ కానీ ఆయన డిఫరెంట్గా ఉంటుంది పొలిటికల్ సినిమా దాంట్లో ఐశ్వర్య రాయ్ చాలా అప్పట్లో ఒక సర్ప్రైజ్ అనమాట అందరికీ ఐశ్వర్య రాయ్ అని చూడగానే చాలా డిఫరెంట్ రోల్ ఐశ్వర్య రాయ్ది కూడా అంటే లుక్ అలైక్ అంటారు కదా అలాగే ఒక అమ్మ చనిపోయి మళ్ళీ లుక్ అలైక్ ఉంటుంది సో ఆమెని తన మాజీ ప్రియురాలు లాగా ఉందని మోహన్ లాల్ క్యారెక్టర్లో చేయడం చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఒక రకంగా జయలలిత క్యారెక్టర్ అని కూడా చెప్పచ్చు మనం ఎంజీఆర్కి జయలలిత ఎలాగో సో ఆమె కూడా నిజానికి మనకు బాగా పాపులర్ అయిన జంట ఆ కాలంలో ఐశ్వర్య రాయ్ సల్మాన్ ఖాన్ అవును ఎందుకంటే చాలాసార్లు సల్మాన్ ఖాను ఒక రకంగా దాని ఏమనొచ్చు మనం సైకిక్ అయిపోయాడు ఈమె ప్రేమలో సైకిక్ అయిపోవడం గొడవలు పడ్డం అర్ధరాత్రి పోయి వాళ్ళ ఇంటి తలుపు తట్టడం ఒకసారి ఆమె చేయి కూడా ఇరిచాడు చేయి కూడా ఇరిగిపోయించేసారు ఫంక్షన్ లో ఇట్లాగే వచ్చింది వచ్చింది అప్పుడే అనౌన్స్ చేసింది నేను అతనితో బ్రేకప్ పోతున్నాను వాళ్ళిద్దరు కూడా వాళ్ళిద్దరు కూడా హందేల్ కి చుక్కేస్తాను సినిమా అప్పుడు వాళ్ళిద్దరు లవ్ స్టార్ట్ అయింది ఆ తర్వాత దాదాపు మూడు నాలుగేళ్లు వాళ్ళు ఓపెన్ గా కలిసి ఉన్నారు లేకపోతే ఓపెన్ గా ప్రకటించుకున్నారు కూడా అయితే ఇతను ఒక రకంగా సైకిక్ అయిపోవడం ఆమె పట్ల వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఒక దాని ఏమంటారు లవ్ హేట్ రిలేషన్షిప్ అనొచ్చు అంటే కోపము తనని అర్త చేయడము అవన్నీ సల్మాన్ ఖాన్లో ఆ లక్షణాలు కొంత ఉన్నాయి అంటే పొసెసివ్ అయిపోతాడు అబ్సెసివ్ అయిపోతాడు దాంతో అమ్మాయిలకి అతనితో ఉండలేరు విడిపోలేరు అటువంటి ఒక సపకేషన్ సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేస్తారు మామూలుగా మనకి ఒక ఇది ఉందనమాట వై ఉమెన్ లైక్ బ్యాడ్ గైస్ అని బ్యాడ్ గైస్ అని అబ్బాయిలు ఎందుకు అమ్మాయిలు ఎందుకు లైక్ చేస్తారంటే బికాస్ ద క్రియేట్ డ్రామా అని చెప్తారు అంటే ఉమెన్కి వాళ్ళ లైఫ్లో ఒక డ్రామాని క్రియేట్ చేస్తారు వీళ్ళు 
సో విమెన్ లైక్ డ్రామా అని ఇదంతా కూడా సైకాలజీలో కొన్ని థీరీస్ లో ఇట్లాంటి ఉంది ఉరి కూడా పెట్టాడు అవి లవ్ బ్యాడ్ బాయ్స్ బ్యాడ్ బాయ్ సాంగ్ పెట్టింది అదే కారణం అనమాట అంటే ఎక్కువ మంది మనం అనుకుంటాం ఇంత మంచి అమ్మాయి ఇట్లాంటి స్టూపిడ్ గాడితో ఎలా లవ్ పడింది అని మనకు అనిపిస్తుంది కానీ దే నీడ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ డ్రామా మంచి ఒకటి ఏముంది బోర్ కొడుతుంది వాడితో వాడు ఆల్వేస్ మంచిగా ఉంటాడు సో ఇట్లా అట్లాంటి ఒక డ్రామాని క్రియేట్ చేయగలిగిన క్యారెక్టర్ సల్మాన్ ఖాన్ అని చెప్పొచ్చు సల్మాన్ ఖాన్కి ఆ నేచర్ ఉంది అంటే విమెన్ని తను ప్రేమించిన వాళ్ళని హర్ట్ చేయడం మళ్ళీ భంగపడ్డం ఇవన్నీ వాళ్ళకి నచ్చుతుంది అంటే తనకి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాడు అనేది ఒకటి రెండోది ఒక సైకలాజికల్గా ఒక థీరీ ఉంది అదేమంటే పీపుల్ డోంట్ గో ఫార్ హ్యాపీనెస్ దే గో ఫార్ సఫరింగ్ అని అంటే బికాస్ ఇన్ సఫరింగ్ యూ ఫీల్ అలైవ్ అంటారు మనకి ఎప్పుడు సఫరింగ్ శాడ్నెస్ ఉంటే వీ ఫీల్ అలైవ్ రెదర్ దాన్ హ్యాపీనెస్ అందుకని ఎక్కువ మంది సఫరింగ్ని కోరుకుంటారు అన్కాన్షియస్గా వాళ్ళకి తెలియదు సఫరింగ్ని కోరుకుంటున్నట్టు కానీ అట్లాంటి ఒక సఫరింగ్ ఇతను చాలామంది గర్ల్ ఫ్రెండ్కి ఇచ్చాడు అని చెప్పచ్చు మనం చాలా స్టోరీలు ఉన్నాయి అందులో ఎగ్జాంపులరీగా ఐశ్వర్య రాయ్ చెప్పచ్చు అనమాట ఐశ్వర్య రాయ్ నిజానికి ఐశ్వర్య రాయ్ అతనితో సీరియస్ కమిట్ అయ్యింది పెళ్లి చేసుకుందాం అనే స్థాయికి వెళ్ళింది దో హీజ్ అ ముస్లిం షీఈ్ బట్ అంటారు మంగళూరు బట్ ఈమె ఐశ్వర్య రాయ్ మన ప్రకాష్ రాయ్ అంటాను ప్రకాష్ రాజ్ కూడా రాయ్ అనమాట అట్లాగే ఈమె బట్ మంగళూరు అయిన బట్ కానీ తనని పెళ్లి చేసుకుందాం అనే స్థాయికి వెళ్ళింది తను కూడా అంత ఇన్వాల్వ్ అయ్యాడు బట్ వాళ్ళిద్దరి మధ్య లవ్ హెయిడ్ రిలేషన్షిప్ తను ఒక రకం హరాస్మెంట్ల స్థాయికి వెళ్ళిపోయింది ఇతని పొసెసివ్నెస్ కావచ్చు అబ్సెసివ్నెస్ కావచ్చు అందరూ అందంగా ఉన్నా అందంగా ఈయన తట్టుకునేవాడు కాదు అంతే అదే అందరూ ఎందుకంటే ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఎక్కువ చాలా మందితో క్లోజ్గా ఉండేది ఎప్పుడైనా జలసి ఎప్పుడు వస్తుందంటే పొసెసివ్నెస్ పెరిగే కొద్దీ జలసి వచ్చేస్తుంది ఆ జలసి అనేది ఇంకా టార్చర్ స్థాయికి వెళ్ళిపోయింది అంటే తను దూరంగా ఉండలేడు అట్లానే దగ్గరగా ఉంటే అది భరించలేడు సో ఇటువంటి తనకే కావాలన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఈ కైండ్ ఆఫ్ దీంతో ఆ అమ్మాయి కొద్ది రోజులు బాగా సఫర్ అయింది దాదాపు వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ సల్మాన్ ఖాన్తో సఫర్ అయింది మేబీ సల్మాన్ ఖాన్ కూడా సఫర్ అయి ఉండొచ్చు ఆ కైండ్ ఆఫ్ బిహేవియర్తో ఫైనల్గా వన్ ఫైన్ డే దే గెట్ సపరేటెడ్ ఆ తర్వాత మనకు తెలిసిందే అభిషేక్ బచ్చన్తో ఆమె పెళ్లి చేసుకుంది ఇప్పుడు కూడా ఆద్య అనే ఒక పాప ఉంది వాళ్ళకి ఈ మధ్య కూడా వాళ్ళిద్దరు విడాకులు తీసుకుంటారన్నారని చాలా పుకార్లు వచ్చాయి పుకార్లు మళ్ళీ దానికి ఖండించారు అభిషేక్ బచ్చన్ కూడా ఖండించాడు ఏదేమైనా మళ్ళీ మనం ఈ మధ్య పిఎస్ పొన్నియన్ సెల్వంలో ఆమె మళ్ళీ ఒక అద్భుతమైన పాత్ర మందత్వం ఇచ్చాడు వండర్ఫుల్ క్యారెక్టర్ చేసింది ఆ రకంగా సల్మాన్ ఖాన్ నుంచి దూరం అయ్యి ఆమె సెటిల్ అయిందని చెప్పచ్చు అది బేసిక్ వీళ్ళందరితో కథ అయితే లూలియా వంటూర్ ఈ మీద ఒక డిఫరెంట్ ఈమె మనసు పడింది అంటే ఈయన ఖాళీగా ఉన్నాడు కదా అని చెప్పి ఈమె మనసు పడింది ఆమె యాక్చువల్గా రొమేనియన్ అండి ఆమె లూలియా బాగా వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ సింగర్ అండి రాత్ బాకీ అని అప్పట్లో సెన్సేషనల్ సాంగ్ అది ప్రైవేట్ ఆల్బమ్ అవును రాత్ బాకీ ఎక్కడొచ్చినా నిలబడి వినేవాళ్ళు అనమాట పబ్లిక్ ప్లేసుల్లో అంతా అట్లాంటి ఒక మత్తైన వాయిస్ లూలియా వంతూర్ది ఆమె మీరు అన్నట్టు ఆమె ఫస్ట్ ఇతను లోలో పడ్డాం వీళ్ళు కూడా కొంతకాలం ట్రావెల్ చేయడం ఆయన ఎట్లా అప్పుడు డిప్రెషన్లో ఉన్నాడు ఐశ్వర్య రాయ్తో కాబట్టి వచ్చింది కదా కంటిన్యూ అయ్యాడు సో వీళ్ళిద్దరు కలిసి కొన్ని దేశాలు కూడా అప్పుడు అవును అంటే ఒక రకంగా అంటే కాదు దాని ఏమంటారు హనీమూన్ అనొచ్చు అంటే హనీమూన్ వితౌట్ మ్యారేజ్ అట్లాంటి ఒక ట్రిప్ రొమాంటిక్ ట్రిప్ అనొచ్చు లేదంటే అట్లా రొమాంటిక్ ప్లేసెస్కి సెలెక్ట్ చేసుకుని ఎందుకంటే ఈమెకి యూరోప్ అంతా ఆల్రెడీ టచ్ ఉందనమాట లూలియాకి సో అద్భుతమైన సింగర్ అండి మెయిన్గా అలా వాళ్ళిద్దరు కొంతకాలం ట్రావెల్ అయ్యి విడిపోయారు బేసిక్గా మళ్ళీ ఇకపోతే క్లాడియా సిస్లా ఆమె ఇదొకటి బిగ్ బాస్ త్రీ యాక్చువల్గా ఈయన కాదు హోస్ట్ మన అమితాబ్ బచ్చన్ గారు హోస్ట్ యాయా వీళ్ళకి ఎక్కడ కుదిరిందో మరి వీళ్ళు భలే కలిసారు యాక్చువల్గా ఈ క్లాడియా సిస్లా వచ్చి ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ అండి వాళ్ళ నాన్న ఏమో సైకాలజిస్ట్ పోలెండ్ వాళ్ళది పోలిష్ ఆయన హరిజన్ వాళ్ళ అమ్మ ఏమో జర్మన్ మదర్ ఆమె ఫేమస్ ఆర్కిటెక్ట్ జర్మనీలు మంచి ఎడ్యుకేటెడ్ హైలీ క్లాస్ అసలు మీరు సల్మాన్ ఖాన్ గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ లిస్ట్ చూస్తే మ్యాక్సిమం హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్ అండి హైలీ నాలెడ్జబుల్ 
కానీ వాళ్ళే దేశాలు తిరిగిన వాళ్ళు దేశాలు డిఫరెంట్ కంట్రీస్ ఆరిజన్స్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ చాలా మెచ్యూరిటీ ఉన్నవాళ్ళు అట్లాంటి వాళ్ళు సల్మాన్ ఖాన్ లైక్ చేయడం అనేది కూడా కొంత విచిత్రం నాకైతే నేను మొత్తం లిస్ట్ చూస్తా ఉంటే చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది అంటే సల్మాన్ ఖాన్ ఇంతమందిని ఇలా ఇంత వేరియస్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ ఉన్న వాళ్ళని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కల్చర్స్ ఉన్న వాళ్ళని ఎలా అట్రాక్ట్ చేశాడు మన వాళ్ళు ఏముంది ఏదో ఉంది అనేది అనిపించింది నాకు ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది సల్మాన్ ఖాన్ని అంటే స్టడీ చేయాల్సిన క్యారెక్టర్ అనిపించింది సో క్లాడియా సెస్లా అలాంటి అమ్మాయి బట్ సల్మాన్ ఖాన్ లైఫ్లో ఎవరో కూడా ఎక్కువ కాలం ఉండరు కాబట్టి ఆ పిల్లలు కూడా తక్కువ దొరికింది సల్మాన్ ఖాన్ అనే ట్రైన్లో దిగి ఎక్కి దిగిపోతుంటారు గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ సో ఈమె కూడా కొద్ది రోజులు ఎక్కి దిగి వెళ్ళిపోయింది డైసీషా యా డైసీషా యాక్చువల్గా కొరియోగ్రఫర్ అండి జయహో కూడా చేసింది గణేష్ ఆచార్య ఫేమస్ కొరియోగ్రఫర్ కదా మనకి ఆ కొరియో మనకి తెలుగులో కూడా చాలా సినిమాలు చేశారు ఆయన సో ఆ గణేష్ ఆచార్య దగ్గర ఈమె కొరియోగ్రఫీ చేసినప్పుడు సల్మాన్ ఖాన్ సినిమాలకు కూడా చేసింది ఈమె కన్నడలో కూడా తమిళ్ కన్నడ సినిమాలో కూడా యాక్ట్ చేసింది కన్నడలో భద్ర అనే సినిమాలో యాక్ట్ చేసింది టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో జైహోలో సల్మాన్ ఖాన్ ఖాన్తో పనిచేసినప్పుడు వాళ్ళిద్దరి మధ్య కెమిస్ట్రీ కావచ్చు ఫిజిక్స్ కావచ్చు అన్నీ జరిగాయి సో ఆ టైంలో ఈమె డేసీ సాక్ కొద్ది రోజులు ట్రావెల్ అయింది ఆమె కూడా సో ఆమె అప్పట్లో ఇప్పుడు కూడా డేసీ సా అని కొట్టగానే మనకి సల్మాన్ ఖాన్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ అనే వస్తుంది ఈ పదమూడు మంది అందుకే ఐశ్వర్య రాయ్కి తప్ప మిగతా వాళ్ళందరికీ సల్మాన్ ఖాన్ ఫోటోలే వస్తున్నాయి అవును అది బేసిక్ గా అండ్ నెక్స్ట్ ఈఎంఐ ఇంట్రెస్టింగ్ మన తెలుగమ్మాయి ఫస్ట్ సినిమా మెహక్ మెహక్ రామోజీరావు సినిమా అండ్ రాఘవేంద్రరావు నీతో పాటలు బాగా మెహక్ చాహల్ వచ్చి నార్విజియన్ అండి ఈమె కూడా అగైన్ మళ్ళీ నార్వే నుంచి వేరే కంట్రీ అన్న బిగ్ బాస్ ఈమెది వచ్చి బిగ్ బాస్ సిక్స్ నాగిన్ సిక్స్ నాగిన్ సీజన్ సిక్స్ లో బిగ్ బాస్ సీజన్ సిక్స్ లో ఈమె పార్టిసిపెంట్ నీతో సినిమాతో ఈమె ఆరంగేట్రం చేసింది తర్వాత హిందీలో చాలా సినిమాలు చేసింది మెహక్ కూడా ఆమెతో కూడా చాలా కాలం ట్రావెల్ అయ్యాడు వీళ్ళు కూడా ఆమె ఏంటంటే ఆమె కూడా చాలా దేశాలు తిరిగిన అమ్మాయి తను కూడా ట్రావెల్ చేయడం అవన్నీ చేశారు అనమాట అండ్ తర్వాత మన ఈ సరే బయట వాళ్ళంటే మనం అనుకుందాం ఇండస్ట్రీలో సల్మాన్ ఖాన్ చిన్నప్పటి నుంచి అంటే స్టార్టింగ్ నుంచి చూసిన వాళ్ళ కూతుర్లు కూడా సోనాక్షి సిన్హా సోనాక్షి శత్రుఘ్న సిన్హ కూతురు శత్రుఘ్న సిన్హ మనకు అందరికి తెలుసు బీజేపీలో చాలా కాలం ఉన్నాడు తర్వాత కాంగ్రెస్లోకి వెళ్ళాడు వాళ్ళ అమ్మాయి దబాంగ్ సినిమాలో ఎక్కువ వచ్చేసింది ఈమె కూడా కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్గా పనిచేసింది సింగర్గా చేసింది చాలా సినిమాలు యాక్ట్ చేసింది మనకు తెలిసి ఈమె సోనాక్షి వెరీ పాపులర్ ఈమె దగ్గర కూడా ఏమంటారంటే పెళ్లి వరకు వెళ్ళిందని కూడా అంటారు ఈవెన్ శత్రుఘ్న సిన్హా కూడా ఓకే ఓకే చేశాడని వీళ్ళిద్దరు పెళ్లికి ఎందుకంటే వాళ్ళ ముగ్గురు కలిసి తీసుకున్న చాలా స్టిల్స్ మనకి నెట్లో దొరుకుతాయి శత్రుఘ్న సిన్హా సోనాక్షి సిన్హా సల్మాన్ ఖాన్ సో ఈమె పెళ్లి దాకా పెళ్లి చేసుకుందామని ఈమె సీరియస్గా ఇన్వాల్వ్ అయింది బట్ మనోడు క్యారెక్టర్ ముందే చెప్పాను కదా కమిట్ కమిట్మెంట్ పోబియా ఉంది కాబట్టి ఈమె కూడా బంగపడి బయటకు వెళ్ళిపోయింది పోతే ఐశ్వర్య రాయ్ని వదిలాడు కదా జూనియర్ ఐశ్వర్య రాయ్ అనే పేరు నావిని కూడా వదల స్నేహ అది మెయిన్గా అదే చెప్తారండి ఆయనకి ఐశ్వర్య రాయ్ ఒక అబ్సెషన్ ఉంది సో స్నేహ ఉల్లలో మనకి తెలుసు కదా ఉల్లాసం సినిమా ఇలాంటి తెలుగు సినిమాల్లో కూడా చేసింది అమ్మాయి అప్పట్లో అనేవాళ్ళు అచ్చు ఐశ్వర్య లాగే లాగే ఉందని జూనియర్ ఐశ్వర్య జూనియర్ ఐశ్వర్య అని పేరు పెట్టారు పిలిచేసాడు ఆమె కూడా మంగళూరే మళ్ళీ ఐశ్వర్య రాయ్ లాంటిది ఓకే బట్ అమ్మ సింధి అనమాట వాళ్ళు ముంబైలో సెటిల్ అయ్యాను ఫ్యామిలీ సో అలాగా వాళ్ళది కూడా కొంతకాలం నడిచి పక్కకు వచ్చేసారు అండ్ అప్పటిదాకా బాగానే ఉంది సార్ ఇంకా బాడీ గార్డ్ మూవీ మనం ఇప్పుడు హేజల్ కిచ్చల్ ఇంట్రెస్టింగ్ నేమ్ అండి ఆమెది ఆమె బాడీ గార్డ్ లో చేసింది ఈమెగాడు మోడల్ తల్లి ఏమో బీహారీ అండి బట్ నాన్న ముంబై అట్లా ముంబైలో సెటిల్ అయిన మోడల్ అమ్మాయి తర్వాత లండన్ లో ఎక్కువ కాలం ఉన్నది లండన్ లో కూడా ఫారిన్ బ్యాక్ లండన్ లో చదువుకుందా ఆమె ఈవెన్ స్నేహాలు కూడా దేశ దేశాలు బాగా తిరిగింది బాగా తిరిగింది అందరూ కూడా ఒక రకంగా గ్లోబల్ సిటిజన్స్ అని చెప్పచ్చు సిటిజన్షిప్ ఉన్నా లేకపోయినా అట్లా ప్రపంచ దేశాలు తిరగడం ఎక్స్పోజర్ హైలీ ఎలిట్ ఫ్యామిలీస్ అండి మ్యాక్సిమం ఎవరు కూడా ఫోర్ ఫ్యామిలీస్ లేరు దీంట్లో 
అందులో కూడా ఎర్లీట్ ఫ్యామిలీస్ హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సనాలిటీస్ అలాగా హేజల్ కిచల్ కూడా కొద్ది కాలం ఉండి విడిపోయారు అనమాట కత్రినా కైఫ్ ఈ కత్రినా కైఫ్ కూడా ఇంట్రెస్టింగ్ ఎక్కువ కాలం మనకు ఐశ్వర్య రాయ్ తర్వాత మనకి ఎక్కువ కాలం కలిసి ఉండి ఒక భార్యాభర్తల్లాగా ఇద్దరు ఓపెన్గా తిరిగి ఉంది కత్రినా కైఫ్ అని చెప్పచ్చు అనమాట ఎందుకని వాళ్ళిద్దరు బాగా కనెక్ట్ అయ్యారు రెండోది మిగతా గర్ల్స్తో అతనికి టమల్టస్ రిలేషన్షిప్ ఉండేది ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా సైకిక్గా బిహేవ్ చేయడం అవన్నీ ఉండేది కానీ కత్రినా కైఫ్తో మాత్రం ఒక పీస్ఫుల్ రిలేషన్షిప్ వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉంది అంటే ఒక మెచ్యూరిటీ రిలేషన్షిప్ ఉంది అని చెప్పచ్చు మేబీ వాళ్ళు లవర్స్ అనే దానికంటే కూడా గుడ్ ఫ్రెండ్స్గా ఉండేవాళ్ళు కత్తిన కైఫ్ ఎప్పుడున్నా కూడా వాళ్ళిద్దరు మనకి ఒక రకమైన బ్యాడ్ ఫీలింగ్ వచ్చేది కాదు వాళ్ళిద్దరిని చూస్తే అమ్మాయి కూడా ఎంతో డీసెంట్గా ఉండేది మనకి ఇక్కడ మల్లీశ్వర్లో చేసింది మనం చూసాం అప్పట్లోనే హై రెమెండేషన్ ఆ మాట అడిగితే నాకు ఒక రోజులో మోడలింగ్ చేస్తే వస్తుంది అడిగింది ఎయిటీ ల్యాక్స్ ఎందుకమ్మా ఇట్లా మేము ఎవరికి ఇవ్వము అంటే అవును నేను లండన్ లో ఒక రోజు అట్లా నడిస్తే నాకు ముప్పై లక్షలు వస్తాయి నేను ఇన్ని రోజులు పని చేయాలి కదా అని ఆ క్యాలిక్యులేషన్ వేసింది ఈవిడ వీళ్ళకి నచ్చింది ఆమె ప్రొఫెషనలిజం నచ్చింది ఇక్కడ ఆమె చాలా బాగా నచ్చేసింది రెండోది వాళ్ళ అమ్మ బ్రిటన్ అండి వాళ్ళ నాన్న కాశ్మీరి సో ఈమె కూడా అగైన్ మళ్ళీ ఇంగ్లాండ్లో చదువుకునింది ఎక్స్పోజర్ ఉంది బాగా హైలీ నాలెడ్జబుల్ పర్సన్ కత్రినా కూడా కానీ మన సల్మాన్ ఖాన్తో ఎక్కువ కాలం గడిపిన అమ్మాయిగా చెప్పుకోవచ్చు నాకు తెలిసి కత్రినా కైఫ్ ఉన్నంత కాలం ఇంకే అమ్మాయి కూడా అతనితో అంత లేరు నిజానికి కత్రినా కైఫ్ని పెళ్లి చేసుకొని సెటిల్ అవుతాడని అందరూ కూడా ఊహించారు మరి ఎక్స్పెక్టెడ్గా అది కూడా ఇదైంది తర్వాత కొంతకాలం రణబీర్ కపూర్తో ఈమె డేటింగ్ చేయడం కలిసి ఉండడం చేసింది ఫైనల్గా ఆమె విక్కీ కౌశల్ని పెళ్లి చేసుకుంది అది కూడా అందరూ షాక్ అయ్యారు అందరూ కూడా విక్కీ కౌశల్ని పాపం అబ్బాయికి కూడా ఇండిపెండెంట్ కెరీర్ ఒకటి ఉంది కానీ సల్ కత్రినా కై భర్తగానే చూస్తున్నారు అంటే మనం ఇప్పటి వరకు చూసిన అన్నీ కూడా సల్మాన్ ఖాన్ గర్ల్ ఫ్రెండ్స్గా చూసేవాళ్ళు కదా అమ్మాయిలు అందరినీ కానీ ఈ అమ్మాయిని మాత్రం ఈ అమ్మాయి బాయ్ ఫ్రెండ్ ఈ అమ్మాయి హస్బెండ్గా వికీ కౌశల్ని చెబుతున్నారు వికీ కౌశల్ అని కొట్టగానే కత్రినా కైఫ్ హస్బెండ్ అని వస్తుంది సో ఆ రకంగా ఈ అమ్మాయి కొంత స్టార్ స్టేటస్ పొందిందని కూడా మనం చెప్పచ్చు సో ఇప్పుడు వీళ్ళందరినీ చూసి ఆల్రెడీ బాలీవుడ్లో ఐరన్ లెక్క ముద్రేసుకుంది పూజా హెగ్డే అవును అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత సల్మాన్ ఖాన్ గర్ల్ ఫ్రెండ్గా క్లెయిమ్ చేసుకుంటే నాకు బాగా ఫేమస్ అవుతానని చెప్పి అలా క్లెయిమ్ చేసుకుందా లేక నిజంగా ప్రేమలో పడిందా లేదు నిజంగా ప్రేమలో పడిందనే చెప్తున్నారండి పూజా హెగ్డే కర్ణాటక నుంచి వచ్చింది చెప్తే ఆమె ఇక్కడ మహేష్ బాబుతోనే నాలుగు సినిమాలు మూడు సినిమాలు చేసింది సినిమాల గురించి కాదు అంటే మామూలుగా అక్కడ ఇప్పుడు అందరు అమ్మాయిల మీద సల్మాన్ ఖాన్ తో రాదు కదా ఈ అమ్మాయి మీద విపరీతంగా వస్తుంది మొన్ననే ప్రెస్ మీట్ లో అమ్మాయి చాలా చిక్కాకు పడి అసలు నాకు మీతో మాట్లాడేంత టైం కూడా లేదు నేను అంత బిజీగా ఉన్నాను అని చెప్పి విసుక్కుంది బాగా మీడియా ఎందుకు వచ్చావు ప్రెస్ దగ్గరికి మీడియా మీద విసుక్కుంది అనమాట ఏదేమైనా హెగ్డే ఈ అమ్మాయి కర్ణాటక చిన్న వయసులోనే థర్టీ టూ ఆమెకి ఇప్పుడు చిన్న వయసులోనే చాలా పెద్ద సక్సెస్ సాధించింది మనకు తెలుసు మొత్తం ఆమె కెరీర్ అంతా తెలుగు సినిమా హిట్ హిట్ సినిమాలతో ఉన్నాయి ఫ్లాప్ సినిమాలతో ఉన్నాయి ఆమెకి మీరు అన్నట్టు ఐరన్ లెగ్ అనే పేరు కూడా వచ్చింది వరుసగా ఫ్లాపులు రావడంతో ఏమైనా కిసి కిసిక బాయ్ కిసిక జాన్లో ఆమె పాపులర్ అవుతున్నది మేబీ ఆమె నెక్స్ట్ బాలీవుడ్లో కూడా కెరీర్ స్టార్ట్ చేసే అవుతారు అవకాశం ఉంది ఏదేమైనా వీళ్ళిద్దరు కలిసి అనేక ప్లేసుల్లో కనబడ్డం ఆర్డ్ ప్లేసుల్లో అంతా ఆర్డ్ టైమింగ్స్లో కనబడ్డం ఇవన్నీ చేస్తున్నారు కానీ ఓపెన్ అప్ అయితే కాలేదు వీళ్ళిద్దరు రిలేషన్షిప్ బట్ బాలీవుడ్లో ఉండే అనేక సైట్లు మ్యాగజైన్లు అందరూ కూడా వీళ్ళిద్దరు ఫోటోలు రకరకాల ఎక్కడెక్కడ తిరుగుతున్నారు యాక్చువల్గా బాలీవుడ్లో పాపరజీ అంటారు వాళ్ళని అంటే కొంతమంది సెలబ్రిటీల్ని ఫాలో అయ్యే ఒక ఫోటోగ్రాఫర్ కమ్ జర్నలిస్ట్ ఫోటో జర్నలిస్ట్లు అన్నారు అలాంటి వర్గం ఏంటంటే వాళ్ళకి ప్రతి పబ్లో ప్రతి స్టార్ హోటల్స్లో అన్నిట్లో కూడా ఇన్ఫర్మేట్స్ ఉంటారు వాళ్ళు ఇలాగ సెలబ్రిటీలు రాగానే వీళ్ళకి ఫోన్ చేసేస్తారు వీళ్ళు ఇమీడియట్గా వచ్చి వాళ్ళే కూడా కొంత సీక్రెట్గా ఫోటోలు అవి తీసేస్తారు అనమాట అలాగా వీళ్ళని వెంటబడుతున్నారు అలాగా పూజా హెగ్డే సల్మాన్ ఖాన్ చాలా చోట్ల కలుస్తున్నారని నైట్లలో ఇవన్నీ తీయడం వాటి మీద రాయడం జరుగుతుంది అయితే పూజా హెగ్డే విసుక్కుని నా అసలు లేదని చెప్తుంది 
మేబీ మీరు అన్నట్టు ఒక్కొక్కసారి కెరీర్ బాగా రావాలంటే సల్మాన్ ఖాన్ తో అఫైర్ ఉందంటే వాళ్ళు పాపులర్ అవుతారనేది కూడా ఒక పక్క ఉంటుంది ఇంకా ఇప్పుడు లాస్ట్ పద్నాలుగు అమ్మాయి రీసెంట్ గా వచ్చిన అమ్మాయిది కూడా నాకు సేమ్ మన సంగీతాని పూనం బిజ్ లాని కథ గుర్తొస్తుంది పాలక్ తివారి అక్కడ తల్లి కూతుర్లు కాస్ట్యూమ్లు సల్మాన్ ఖాన్ సెల్ సజెషన్ లు ఇక్కడ తల్లి కూతుర్లు కాస్ట్యూమ్ సజెషన్లు సల్మాన్ ఖాన్ పల్ల పాలక్ తివారి దాంట్లో కిసిక బాయ్ కిసిక జాన్ లో ఒక ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ వేస్తుంది మామూలుగా అమ్మాయి చాలా మోడర్న్ డ్రెస్సులు అంటే హాఫ్ నాక్డ్ అంటాం కదా అలాగే అన్ని చోట్ల బాడీ పార్ట్స్ కనబడే విధంగా వేస్తారు బాంబేలో మనం చూస్తే మామూలు బయట కూడా అలాంటి కాస్ట్యూమ్స్ చాలా వేస్తాయి నేను అమ్మద్ద సిక్స్ మంత్స్ ఉన్నాను షాక్ అయ్యేవాడిని చిన్న చిన్న పిల్లలు కూడా వాళ్ళ కాస్ట్యూమ్స్ చూస్తే చాలా టెంప్టింగ్గా ఉంటాయి అనమాట సెడక్టివ్గా ఉంటాయి వాళ్ళకి సో ఈ అమ్మాయికి కూడా ఆ నేచర్ ఉందంట వాళ్ళ అమ్మ ఎప్పుడు తిడతా ఉండేదంట కానీ సల్మాన్ ఖాన్ చెప్పాడంట ఫుల్గా వేసుకో ఇవన్నీ కప్పుకో ఇవన్నీ చెప్పేవాడు అంట సో అతనికి ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది సో అది అమ్మాయి మీద అతను ఏదో ఓన్ చేసుకున్నాడు సో అది చూసి వాళ్ళమ్మ సల్మాన్ ఖాన్ ద దగ్గర నువ్వు పని చేస్తే నాకు ఇంకా హ్యాపీ నాకు ఇబ్బంది లేదని చెప్పిందంట అంటే అతను రెండోది అంటే అమ్మాయిలు భద్రతకి సెక్యూరిటీ సంబంధించి సల్మాన్ ఖాన్ చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాడు నేను ఇంటికి చేరే వరకు కూడా ఫాలోఅప్ చేస్తుంటాడు ఇంటికి చేరినా కూడా రీచ్ అయినావా లేదా చూసుకుంటాడు అంటే ఈ క్యారింగ్ బాగా చేస్తూ ఉన్నాడు అని చెబుతుంది అంటే దాన్ని బట్టి చాలామంది ఏం రాస్తున్నారంటే పాలక్ తివారీ నెక్స్ట్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ అయ్యే అవకాశాలు కనబడుతున్నాయి విత్ పేరెంట్స్ పర్మిషన్ పేరెంట్స్ కూడా ప్రోత్సహించి ఎంకరేజ్ చేసే విధంగా ఉన్నారు ఎందుకంటే సల్మాన్ ఖాన్ అంటే వాళ్ళ అమ్మ చాలా పొగుడుతుందంట విపరీతంగా ఈ అమ్మాయి పాలక్ తివారీ వాళ్ళ అమ్మ సో అందువల్ల అమ్మాయిని గర్ల్ ఫ్రెండ్ కాదు కానీ ఇప్పటికీ సో మెల్లగా గ్రూమింగ్ చేస్తున్నాడు సల్మాన్ ఖాన్ ఇది పక్కన పెడితే ఈ సినిమా ఇంకా రిలీజ్ కూడా అవ్వాలా పిల్లకి స్టేట్మెంట్ తో ఆఫర్ లు వెళ్ళువా అవును నెక్స్ట్ 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 అది కూడా కారణం కావచ్చు విపరీతంగా పోడుతుంది ఎక్కడ ఛాన్స్ వచ్చినా మా అమ్మ ఇలా అనింది సల్మాన్ ఖాన్ గురించి మా అమ్మ అప్పుడు ఇట్లా మాట్లాడింది అని చెప్తుంది ఈ అమ్మాయి సో మేబీ ఐ డోంట్ నో సో ఈ రకంగా చెప్పుకుంటే కిసిక బాయ్ కిసికి జాన్ లో తెర వెనుక సవతి పోర్ అవుతుంది ఆ ఇద్దరు పూజా హెగ్కి ఓకే ఆ రకంగా చెప్పు ఎందుకు సార్ ఈ సల్మాన్ ఖాన్ కి ఇంత క్రేజ్ అసలు సల్మాన్ ఖాన్ లో నాకు అంటే అగైన్ ఆయన లైమ్ లైట్ లో ఉన్నాడు నెంబర్ వన్ నాట్ టూ నాకు చెప్పలేం కానీ ఏదేమైనా టాప్ త్రీ లో ఉన్నాడు మనకి ఖాన్ టాప్ కాన్స్ అంటాం కదా అలా టాప్ కాన్స్ లో ఈయన ఖాన్ సో అది ఒకటి రెండోది ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఏజ్లో కూడా ఆయన బాడీ మెయింటైన్ చేయడం అది ఒకటి రెండోది గర్ల్స్ విషయానికి వచ్చినప్పుడు కాంప్లెక్స్ క్యారెక్టర్ అని చెప్పొచ్చు ఆయన్ని మామూలుగా మనకి సినిమాల్లో సింపుల్ క్యారెక్టరైజేషన్స్ ఎక్కువ వేస్తుంటాడు కానీ మనుషులు ఏంటంటే అమ్మాయిల్ని ఒక పక్క రెండు రకాలు కనబడతాయి ఒకటి హైలీ క్యారింగ్ పర్సనాలిటీ అమ్మాయిని క్యారింగ్గా చూడడం ఒక ఫాదర్లీ ఫిగర్ ఎక్కువ మందికి అమ్మాయిలకి తనకి ఏజ్ గ్యాప్ బాగుంది మీరు కానీ గమనిస్తే ఇప్పుడు చాలాసార్లు ఏంటంటే ఈడిపల్ కాంప్లెక్స్ అంటారు దాన్ని అంటే అమ్మాయిలు కూతుర్లు తండ్రులను లైక్ చేయడం కొడుకులు తల్లులను లైక్ చేయడం అనేది మనం చూస్తుంటాం దాన్ని ఈడిపల్ కాంప్లెక్స్గా ఫ్రాయిడ్ చెప్పాడు అట్లాగే ఫాదర్ ఫిగర్ లాగా సల్మాను ఈ అమ్మాయిని క్యారింగ్ చేయడం అనేది ఎక్కువ కనబడుతుంది వీళ్ళు నన్ను కానీ నేను పరిశీలించి పోయి పోయి వీళ్ళు ప్రేమలో పడిచేస్తుంది అది ప్రేమలో పడతారు ఎప్పుడైనా అంటే ట్రాన్స్పరెన్స్ అంటారు దాన్ని అంటే తమ లవ్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు ఇతని మీదకి సో అలాగా ఒక క్యారింగ్ నేచర్ ఉంది కల సల్మాన్లో వాళ్ళని బాగా చూసుకోవడం వాళ్ళ సేఫ్టీ ఆలోచించడం వాళ్ళకి గైడ్ చేయడం అట్లాగే అమ్మాయిలకి కౌన్సిలింగ్ చాలా అవసరం వాళ్ళకి రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కాంప్లెక్స్ వ్యవహారాలు సో దాని అంతా ఇతను కౌన్సిలింగ్ చేయడం వాళ్ళని ఆ ప్రాబ్లమ్స్కి ఒక భద్రత సెక్యూరిటీగా నిలబడ్డం అండగా నిలబడ్డం వాళ్ళకి ఏ సమస్య వచ్చినా లేదా వాళ్ళ ఇంటికి ఏం సమస్య వచ్చినా ఇది ఒక పక్క రెండోది కాస్ట్లీ గిఫ్ట్లు ఇస్తాడు సల్మాన్ ఖాన్ అమ్మాయిలు మామూలుగానే గిఫ్ట్లుకి పడతారు సో ఇతను ఏంటంటే కార్లు గిఫ్ట్లు ఇవ్వడం కాస్ట్లీ కార్లు మంచి చైన్స్ గిఫ్ట్లు ఇవ్వడం ఎక్కడెక్కడి నుంచో ఫారిన్ నుంచి తెప్పించి వాళ్ళకి ఇవ్వడం ఇటువంటి ఒక ఇది ఉంది ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా ఈ కొంత బ్యాడ్ బాయ్స్ ఇది ఉంది సల్మాన్ ఖాన్ లో అంటే వాళ్ళని తిట్టడం హర్ట్ చేయడం తిట్టడం లేదా మరీ పోతే ఎక్కడో కొట్టడం సో హర్ట్ చేయడం అర్ధరాత్రులు అపరాత్రులు పోయి వాళ్ళని తలుపులు తట్టడం ఇట్లాంటి అంటే దీనివల్ల అమ్మాయిలకి ఏంటి 
వాళ్ళ పర్సనల్ విషయాల్లో కావచ్చు స్టడీస్లో కావచ్చు పేరెంట్స్తో కాన్ఫ్లిక్ట్ కావచ్చు ఇలాంటి విషయాలంతా గైడెన్స్ చాలా బాగా ఇస్తాడు సల్మాన్ ఖాన్ రెండోది ఆయన క్యారెక్టర్లో ఉండే కాంట్రడిక్షన్ చెప్పాను ఇంతకుముందు తను ఏంటంటే తీవ్రంగా ఎప్పుడైనా రిలేషన్షిప్లో ఆయన లైట్ లైట్గా ఉండడు తీవ్రంగా ఉంటాడు ఆ ఇంటెన్సిటీ ఉంటుంది ఇంటెన్సిటీని అమ్మాయిలు కాదనలేరు అంటే ఒక రకంగా అడిక్షన్ అనమాట అలాంటి ఇంటెన్సిటీ ఉండే క్యారెక్టర్తో అమ్మాయి అడిక్ట్ అయిపోతు అడిక్ట్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే చాలామంది అబ్బాయిలు చూసినప్పుడు లైట్గా ఉంటారు అమ్మాయిలతో అంటే ఎక్కువ అటాచ్మెంట్ ఎక్కువ ఇంటెన్సిటీ ఉండదు ఆ ఇంటెన్స్గా ఇష్టపడే వాళ్ళని అమ్మాయిలు వదులుకోలేరు అంటే చాలామంది అమ్మాయిలు మనం మాట్లాడినప్పుడు చెప్పేది ఏంటంటే నన్ను ఎవరైనా ఒక తీవ్రంగా కోరుకుంటే వాళ్ళ వాళ్ళతో నేను అట్రాక్ట్ అవుతానని చెబుతారు చాలా బ్లాగుల్లో చాలా చోట్ల చూస్తాను నేను సో అటువంటి ఒక క్యారెక్టర్ ఈయనలో ఉంది ఇంటెన్స్గా అట్రాక్ట్ చేస్తాడు మరి ఈయన తీవ్రంగా అంతమందిని కోరుకుంటున్నాడు కదా అదే ఎక్కువ కాలం ఉండదు ఇంటెన్సిటీ అనేది ఉన్నంత కాలం ఉంటుంది ఇంటెన్సిటీ తక్కువ పిరియడు తర్వాత ఇంటెన్సిటీని భరించలేని స్థాయికి వెళ్ళిపోతారు అమ్మాయిలు కూడా సో అందుకనే టెంపరీ రిలేషన్షిప్స్ బట్ ఇంటెన్స్ రిలేషన్షిప్స్ అని చెప్పచ్చు అట్లాగే ఫ్యామిలీస్ కూడా అమ్మాయిలు ఫ్యామిలీస్కి వాళ్ళకి ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా ఈయన పవర్ఫుల్ గై కాబట్టి నిమిషాల్లో సాల్వ్ చేసేస్తాడు వాళ్ళకి ప్రొఫెషనల్లో ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు ఇంటి దగ్గర ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు ప్రాపర్టీ ఇష్యూస్ రావచ్చు అవన్నీ కూడా సల్మాన్ బాయ్ మనత ఉన్నాడంటే అసలు వీళ్ళు జోలికి రారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎందుకంటే సల్మాన్కి క్రిమినల్ గ్యాంగ్స్ దగ్గర నుంచి పొలిటీషియన్స్ దగ్గర నుంచి పవర్ఫుల్ రిలేషన్షిప్స్ ఉన్నాయి సో ఆ రకంగా అన్ని యాంగిల్లో సల్మాన్ ఖాన్ని ఎందుకు ఇష్టపడకూడదు అని చెప్పడానికి కారణమే లేదు ఎందుకు ఇష్టపడాలనే దానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి కాబట్టి సల్మాన్ ఖాన్ని లాంటి వ్యక్తిని ఇష్టపడడంలో ఆశ్చర్యం లేదు అయితే అబ్బాయిలు అందరూ కూడా సల్మాన్ ఖాన్ నుంచి మేము నేర్చుకోవాలి సల్మాన్ ఖాన్ బాయ్ మా గురువు లాంటి వాడు అసలు మాకు ఒక గర్ల్ ఫ్రెండ్ డీల్ చేయడమే కష్టంగా ఉంది ఇంతమందిని ఎలా డీల్ చేశాడు సల్మాన్ ఈ దగ్గర పోయి మనం ట్యూషన్లు పెట్టించుకోవాలి చెప్పించుకోవాలి ఆ సీక్రెట్ ఏదో తెలుసుకోవాలని అడుగుతుంటారు నిజానికి అది నేర్పిస్తే వచ్చేది కాదు ఆయన క్యారెక్టర్లో ఇంబాయ్ అయింది అది బేసిక్గా పోతే బేసిక్గా ఇప్పుడు సల్మాన్ ఖాన్ లాంటి వాళ్ళని చూసి నేర్చుకోవాల్సి కూడా చాలామంది ఉన్నారు ఎందుకంటే ఆయన లవ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ పదమూడు మంది అయినా సరే ఇప్పటికి కూడా వాళ్ళ మీద ఏమన్నా చూడాలన్నా ఏమన్నా అనాలన్నా భయపడతారు వేరే వాళ్ళు అమ్మో ఈయన ఆయన అవును కదా వాళ్ళు ఇప్పుడు కూడా కలిసినప్పుడు ఫ్రెండ్లీగా ఉండడం వాళ్ళ వాళ్ళు ఏమైనా ఆ పిల్లతో ఎందుకులే మాజీ సల్మాన్ ఖాన్ మళ్ళీ సల్మాన్ ఖాన్ తో ఉండొచ్చు ఆ భయం కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి బేసిక్ గా చిన్న కంపారిజన్ చేస్తే పవన్ కళ్యాణ్ వయసు ఇంకా వాళ్ళలో తిడుతున్నారు సో ఇట్లా చూసుకుంటే సల్మాన్ ఖాన్ లాంటి వాళ్ళని చూసి నేర్చుకోవాల్సి సల్మాన్ ఖాన్ మనకి సల్మాన్ ఖాన్ తర్వాత కొంత దగ్గరగా పోలికలు ఉండే వ్యక్తి నాగార్జున అండి తెలుగులో అయితే తమిళ్ అయితే కమల్ హాసన్ వీళ్ళు కూడా అంతే క్యారింగ్ ఉండడం నాగార్జున మధ్య ఓపెన్ గా ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాడు టబు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అర్ధరాత్రి రెండుకో మూడుకో ఫోన్ చేస్తుంది తన పర్సనల్ నెంబర్ కని ఫోన్ చేయగానే ఇతను అడుగుతా అంట ఏంటి బాయ్ ఫ్రెండ్ ప్రాబ్లమ్ అని అవునని ఏడుస్తూ చెప్తుందంట సో ఈయన కౌన్సిలింగ్ ఇస్తాడంట ఆమెకి మెల్లగా అలా ఒక గంట తర్వాత ఆమె ఏడుపు తగ్గి ఇదవుతుందంట ఆమె ఎందుకంటే బాయ్ ఫ్రెండ్స్ని ఎక్కువ మారుస్తుంటుందంట సో ఇట్లాంటి అమ్మాయిలకి ఒక భద్రత ఇవ్వడం క్యారింగ్గా ఉండడం ఇంటెన్స్గా లవ్ చేయడం ఈ లక్షణాలు సల్మాన్ ఖాన్లో ఉన్నాయి అందుకని సల్మాన్ ఖాన్ అంటే ఇంతమందికి పిచ్చి బేసిక్ ఎనీవే థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్